அன்பானவர்களே இந்த அருமையான ஹா ஹா ஜாலிங்கிற நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் பாலி சங்கத்தினுடைய காரிதரிசி ஐயா மூலமாக இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஆரம்பமாக உங்களோடு பேசுகிறதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் குறிப்பாக இந்த யூடியூப் சேனலில் வர்ற எல்லா நிகழ்ச்சிகளையுமே நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க அதுவும் ஒவ்வொரு வாரமும் வர்ற இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நீங்கள் கற்றுக்கொண்டதையும் இந்த நிகழ்ச்சி நல்லா இருக்குங்கிறதுல அதற்கு குறித்த ஃபீட்பேக் எங்கள் நீங்கள் அனுப்புறது நினச்சி நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் கடந்த நாட்களில் கூட வைராக்கியம் என்கிற அந்த குறும்படத்தை அநேகர் பார்த்துருக்குறீங்க அதில் இருக்கிற நல்ல காரியங்கள் எல்லாம் நிச்சயமாக நீங்கள் உள்வாங்கியிருக்கீங்க அதை நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் இந்த நாளிலும் ஸ்கூல் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பில் உங்களுக்கு நல்ல நிகழ்ச்சிகளை தொகுத்து உங்களுக்கு வழங்க இருக்கிறோம் இன்றைக்கி நிறைய பிள்ளைங்க பாருங்கள் ஸ்கூலில் கீழ்ப்படியாமல் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற காரியம்தான் அநேக ஆசிரியர்கள் மூலமாக எங்களுக்கு கிடைக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் சில ஃபீஸ் கட்டி படிக்கிற பள்ளிக்கூடங்களில் இருக்கிற ஆசிரியர்கள் சொல்லுகிற வார்த்தை என்ன தெரியுமா பணம் கட்டி படிக்கிறதுனால பிள்ளைகள் ஆசிரியர்களை மதிக்க மாட்டேங்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உண்மையிலே அருமையான பிள்ளைங்களே வேத வசனம் சொல்லுகிறது நீங்கள் கீழ்ப்படிஞ்சு நடக்கிறது தான் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் என்று சொல்லப்படுகிறது அது மட்டும் இல்லை உண்மையாக நீங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் எப்படிப்பட்ட பிள்ளைங்களாக இருக்கிறீங்க சிலர் வீட்டில் நல்ல பிள்ளைங்களாக இருக்கிறாங்க ஆனால் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்தோடனே அவங்களுடைய குணமே வித்தியாசமாயிருது சில பிள்ளைங்க பள்ளிக்கூடத்தில் ரொம்ப அமைதியாக இருக்காங்க ஆனால் வீட்டில் ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு பிள்ளைங்களாக இருக்காங்க அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது நாம் ஒழுங்காக கிரமமாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நல்ல முறையிலே பாடங்களை படித்து கொள்ள வேண்டும் எல்லாவற்றுக்கு மேலாக ஒரு முறையான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு தான் இந்த பள்ளிக்கூட வாழ்க்கை அந்த முறைகளையும் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அது உங்களுடைய பிற்கால வாழ்க்கைக்கு மிகுந்த ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் அருமையான பெற்றோர்களே நீங்களும் கூட இந்த நிகழ்ச்சிகள் பார்த்து உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஆலோசனைகள் கொடுங்க நம்ம ஆண்டோருடைய பிள்ளைங்க இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு கண்டிப்பாக கற்றுக் கொடுங்க ஏன்னா எந்த ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் அது ஆண்டோருடைய வார்த்தையின்படி நடக்கிறதுல தான் முழுமையான ஆசீர்வாதம் இருக்குது அது நிலையான ஆசீர்வாதம் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்னு ஆண்டோருக்குள்ளே நம்புகிறேன் தொடர்ந்து பாருங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராமே மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ரொம்ப அருமையான ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அருமையான அண்ணமார் அக்கா மாதிரிலாம் அந்த நிகழ்ச்சியில வந்து சூப்பரா உங்களோடு எல்லாவற்றையும் கற்றுக் கற்றுக் கொடுக்க இருக்கிறாங்க நிகழ்ச்சியை பார்த்து விட்டு இதனுடைய காரியங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்
ஹாய் குட்டேஸ் எப்படி இருக்கிறீங்க சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்களா இன்றைக்கும் கூட அக்கா உங்களுக்கு ஒரு வசனம் சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் நீங்கள் முதலாக பைபிள் வாசித்தீங்களா இன்றைக்கி அது தியானிச்சிங்களா சரி அக்கா சொல்ல சொல்ல நீங்கள் வசனம் சொல்லுங்கள் கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாக இருந்து ஈரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாய் இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் ஒன்றாம் சங்கீதம் இரண்டாம் வசனம் இன்னும் ஒரு அக்கா சொல்கிறேன் நீங்கள் திரும்ப சொல்லுங்கள் கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாக இருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாய் இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் ஒன்றாம் சங்கீதம் இரண்டாம் வசனம் பிள்ளைங்களா இப்போ நான் உங்களுக்கு சில பிக்சர்ஸ் காட்ட போகிறேன் இப்போ அதை நீங்கள் பார்த்து இது சரியா தப்பா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க ஓகேவா முதல் பிக்சர் பார்க்கலாமா தப்பு கரெக்ட் நல்லா சொல்லிட்டீங்க இது தப்பு சண்டை போடலாமா கூட படிக்கவங்க கூட சண்டை போடுறது தப்பு அடுத்து ஒன்று கட்ட போகிறேன் கவனமாக பாருங்கள் கரெக்ட் இது கரெக்ட் தானே அப்போது சண்டை போடக்கூடாது நம்ம எப்படி இருக்கணும் சமாதானமாக இருக்கணும் அப்போ தான் ஏசப்பாக்கு பிடிக்கும் சரியா அடுத்த பிக்சர் பார்க்கலாமா ரெடியாக இருக்கீங்க தானே அலாட்டாக இருங்க என்ன ம் தப்பு கரெக்ட் கிளாஸில் எப்படியா இருப்பாங்க கிளாஸில் அப்படியே தூங்கிக்கிட்டு அப்படி இருந்துக்கிட்டு தான் எப்படி படி போகிறோம் வராது இல்லை அப்போ இது என்னது தப்பு கிளாஸ் ரூமில் இப்படி இருக்கக்கூடாது சரி அடுத்த பிக்சர் பார்க்கலாமா ம் கரெக்ட் இப்படி தான் சமத்தா நல்ல பிள்ளையாக கவனிக்கணும் சரியா இப்படி கவனிச்சிங்கன்னா நீங்கள் படிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை வீட்டில் போய் மறுபடி மறுபடி மனப்பாடம் பண்ணணும்னே அவசியம் இல்லை நல்ல கிளாஸ் ரூமில் டீச்சர் சொல்லி கொடுக்குற பாடங்களை நல்ல கவனமாக கேட்டிங்கனாலே போதும் அழகாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சிடலாம் ஓகேவா கதை நேரத்தில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் ஆக்னஸ் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்கியே இவ்வளோ குட்டி இடத்த ரொம்ப சூப்பராக அழகாக தோட்டமாகிட்ட ரொம்ப நல்ல பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மாவுக்கு ஒரு காலத்தில் பாராட்டினாங்க ஆனால் இப்போது ஆக்னஸ் மாதிரி வாயாடி யாருமே இல்லை வாயினாலும் வாய் திறந்தா மூடவே மாட்டிக்கிறா மூடாமல் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல வாயிலிருந்து வாரதெல்லாமே கெட்ட கெட்ட வார்த்தையாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு எப்படி இப்படி மாறுனா ரொம்ப குட்டி பிள்ளையாக இருக்கும்போது அம்மா புண்ண பின்னாடியே என்ன சொன்னாலும் கேட்ட ஆக்னஸ் ரெண்டு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் போனால் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் போகும்போதே அவள் குணநலங்கள் எல்லாம் மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு எல்லாரும் எதிர்த்து பேச ஆரம்பிச்சிட்டா எதிர்த்து பேசுனதோடு கூட அவள் பேச்சு யாருமே கேட்கலன்னா பயங்கரமாக கோபம் வந்து தேவையில்லாத வார்த்தைகள்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டா அவங்க அம்மா அப்பா சொல்லி பார்க்குறாங்க அவங்களையும் எதையாவது சொல்லி மடக்கிடுறா இப்படியே போனோன்னு அவங்க அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாயிட்டு இவளை எப்படியாவது திருத்தி ஆகணுமே என்ன பண்ணலாம் யோசித்தாங்க அப்போ தான் அவங்க அப்பா சொன்னாங்க இன்றைக்கி நம்ம சர்ச்சுக்கு போகிறோம்ல சர்ச்சில் போய் இன்றைக்கி ஜோம் பண்ணுவோம் எப்படியாவது நம்ம ஆக்னஸ் நல்ல பிள்ளையாக மாறணும் ஏசப்பாவால் முடியும்னு சொல்லி நேராக சர்ச்சுக்கு போயிட்டாங்க சர்ச்சுக்கு போய் ஜோம் பண்ணாங்க ஏசப்பா எங்கள் ஆக்னஸை எப்படியாவது நல்ல பிள்ளையாக நல்ல வழியில் கொண்டு வரணும் எங்களுக்கு ஞானம் தாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஜோம் பண்ணிவிட்டு சர்ச்சில் உட்காந்தாங்க ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளாக வருது அதெல்லாம் கவனிக்கிறாங்க கடைசியாக ஒரு வசனம் அங்கே சொன்னது அப்படியே ஆக்னஸோட அப்பா உள்ளத்தில் பதிஞ்சிருச்சு என்ன வசனம் மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ அதையே அறுப்பான் அப்போ தான் ஆக்னஸோட அப்பாவுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரிக் ஞாபகம் வந்துச்சு சரி இதன் மூலம் ஆக்னஸை திருத்திடலாம் நேராக வீட்டுக்கு வந்தாங்க வீட்டுக்கு வரும்போதே கொஞ்சம் மண்ணை எடுத்து ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுக்கிட்டாங்க ஆக்னஸ்க்கு வீட்டுக்கு ஆக்னஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஆக்னஸ் பெட்டை போய் பார்த்தாங்க பெட் அழகாக விரித்து நீட்டாக வச்சுருந்தா அந்த பெட்டில் அப்படியே இந்த மணலை கொண்டு அப்படியே தட்டி விட்டுட்டாங்க இப்போ பெட்டெல்லாம் மணல் 
அவங்க அவங்க பாட்டுக்கு அவரவர் வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ ஆக்னஸ் நேரம் வீட்டுக்கு வந்தவா எனக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டீங்களா ரெடியாக இருக்கா டீ ரெடி டீ ரெடியாக இருக்கா ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் ரெடியாக இருக்கா அப்படியே பேசிக்கிட்டே வந்தவ நேரம் ரூம்புக்கு போனா பாரு பா போன உடனே அவன் முகம் அப்படியே மாற ஆரம்பிச்சுது மறுபடியும் டென்ஷன் ஆக ஆரம்பிச்சா அப்பா அம்மா இங்கே வாங்க யார் இப்படி பண்ணுனீங்கன்னு சொல்லி ஓ ஓவர் டென்ஷன் நேரம் அப்பா வந்தாங்க என்னம்மா என்னாச்சு ஏன் அவ்வளோ சவுண்டு போடுற பாருங்க என் பெட்டில் யாரும் இப்படி மண்ணள்ளி போட்டிருக்காங்க அப்போ தான் அப்பா பேச ஆரம்பித்தாங்க பார்த்தியா நீ நீட்டாக வச்சுருந்த பெட்டில் மண்ணை போட்டோடனே உனக்கு எப்படி கோபம் வருது ஒன்னையும் ஏசப்பா எவ்வளோ அழகா உன்னை சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு சொல்லியும் நீ ஞானமாக இருக்கணும்னு சொல்லி உன்னை எவ்வளோ அழகா நேர்த்தியாக படைச்சாங்க ஆனால் நீ எப்பவும் கோபப்பட்டு கெட்ட கெட்ட வார்த்தையெல்லாம் பேசி எல்லாரையும் காயப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கியே அது நல்லாவா இருக்கு ஏசப்பா உனைய நல்ல பிள்ளைன்னு சொல்லி ஏசப்பாட்டு மட்டும் இல்லை நீ எல்லாத்தையும் பேர் வாங்கணும்னு சொல்லி தான் ஆசைப்படுறாங்க அப்படி சொன்ன உடனே ஆக்னஸ் அப்படியே யோசிக்க ஆரம்பித்தா ஓ என் வாழ்க்கையும் அப்போ இந்த மணல் மாதிரி தான் இருக்குதா இல்லை நான் நல்ல பிள்ளையாக மாறணும் அப்படின்னு சொல்லி உடனே அம்மா அப்பாட்ட மன்னிப்பு கேட்டா அன்பான தம்பி தங்கச்சி நீ எப்படி இருக்கிற ஏசப்பா உனைய ரொம்ப நேர்த்தியாக படைச்சிருக்கிறாங்க நீயும் தவறான வார்த்தைகள் பேசாமல் உன் வார்த்தையினால் மற்றவங்களை கனம் பண்ணி சந்தோஷமாக இருப்பியா பி அலர்ட் சாக்லேட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இங்கே பாருங்க ஐயோ என்ன பரிதாபம் அடிக்கடி சாக்லேட் சாப்பிடாதீங்க எப்போவாவது ஒன்று ரெண்டு சாப்பிடுங்க பி அலாட் தங்கையே உனக்கு தெரியுமா தாவீதின் வாழ்க்கையை கேட்டிடுவாயா தம்பி தங்கையே உனக்கு தெரியுமா தாவீதின் வாழ்க்கையை கேட்டிடுவாயா எதிரியின் வீட்டிற்கும் தப்பினாரே படைகளின் கூட்டத்திற்கும் மறைந்தாரே எதிரியின் வீட்டிற்கும் தப்பினாரே படைகளின் கூட்டத்திற்கும் மறைந்தாரே காரணம் திருவையை நம்பினதாலே காரணம் திருவையை நம்பினதாலே உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் கத்தர் வைத்தாரே உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் கத்தர் வைத்தாரே நீயும் நம்பு கத்தரை நம்பு நீயும் நம்பு கத்தரை நம்பு உன்னையும் ஆசிர்வதித்து உயர்த்தி வைப்பாரே உன்னையும் ஆசிர்வதித்து உயர்த்தி வைப்பாரே ஹாய் நல்லா இருக்கிறீங்களா சரி இப்ப நம்ம எதுக்கு வந்திருக்கோம் சாட்டோர் பகுதிக்கு வந்திருக்கோம் இந்த பகுதிக்கு என்னெல்லாம் தேவைங்கிறது பார்த்துக்காங்க சரிங்களா சிசர் அப்புறம் கம் பென்சில் மார்க்கர் மெயினாக கலர் சீட்டும் இப்படி ஒரு அட்டையை எடுத்து வச்சுக்காங்க ஓகேவா சரி இப்போ இந்த கலர் சீட்டை இந்த அளவுக்கு கட் பண்ணிக்காங்க ஓகேவா இந்த கட் பண்ணதை நீங்கள் இப்படி ஃபோல்டு பண்ணி அதுக்கப்புறமா எதையும் இப்படி ஃபோல்டு பண்ணி இந்த ஹார்னர் வந்து கரெக்டாக வர மாதிரி நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கணும் மடிக்கணும் ஓகேவா இப்படி ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு பென்சில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு மேலே ஒரு கேவ் லைன் போட்டுட்டு இதை கட் பண்ணிக்காங்க ஆ இப்படி அஞ்சு பீஸ் கட் பண்ணி வச்சுக்காங்க ஓகேவா இதை விரிச்சா என்ன வரும் அழகான ஒரு பூ வரும் சரிங்களா இந்த பூக்குள்ளே ஒட்டுறதுக்காக இதை மாதிரி ஒரு பத்து ரூபா காயின் சைஸ்க்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்காங்க ஒயிட் கலர் பேப்பரில் ரவுண்ட் ஷேப் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா 
நீங்கள் இதை கட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்கல்ல இந்த பூக்குள்ளே இந்த ரவுண்ட் ஷேப்பை ஒட்ட போகிறோம் ஒட்டுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணால் இதில் பைபிள் அப்படி சொல்லி என்ன செஞ்சுக்காங்க எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்காங்க இந்த அக்கா கட் பண்ணி எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கானா ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு ஒன்றே ஒன்று வேணால் நான் ஒட்டி காமிச்சிடுறேன் பைபிள் கரெக்டாகிச்சுனோம் சென்டரில் இப்படி ஒட்டிக்காங்க சரியா இப்படியே பைபிள்னு சொல்லி அக்கா கலர் கலராக பேப்பரில் எழுதி ஒட்டி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கலராக இதுக்கு வந்து கான்ட்ரஸ்ட் கலர் கான்ட்ரஸ்ட் கலர்னால் அழகாக இருக்கலாம் அதுக்காக நினச்சிங்க ஒன்று ஒன்றே கலர் காம்பினேஷன் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்காங்க இப்போ இந்த ப்ளூ கலர் பேப்பர் இருக்கா இந்த அளவுக்கு நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு இதை ரெண்டாக ஃபோல்டு பண்ணி இதை என்ன செஞ்சுக்காங்க கம்மு போட்டு இது ரெண்டையும் ஒட்டிக்காங்க இந்த ஒட்டி வச்சுருக்கனா அக்கா பிரீதா இல்லை சரிங்களா இதை மாதிரி என்ன செஞ்சுக்காங்க இதை மாதிரி அஞ்சனா ஃபோல்டு பண்ணி நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்காங்க ரெடி பண்ணி வச்சுக்காங்க ஃபைவ் இருக்கா ஓகே இப்போ நீங்கள் இதை ரெடி பண்ணிங்கள்ல பைபிள் சொல்லி பூல் எழுதி அதை ஒன்று ஒன்றையும் கம் போட்டு என்ன செஞ்சுக்காங்க இப்படியா ஒட்டிக்காங்க கரெக்டாக ஒட்டுங்க பைபிள் லெட்டர்ஸ் கீழே வர மாதிரி ஒட்டுங்க தலையில் ஒட்டிடாதீங்க கவனமாக ஒட்டுங்க ஓகேவா கொஞ்சம் நீங்கள் என்ன பண்ணும் வெயிட் பண்ணும் ஓகேவா கம் போட்டுட்டு கம் காயிற வரைக்கும் நீங்கள் என்ன செய்யணும் வெயிட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ நான் இந்த அஞ்சுமே ரெடி பண்ணிட்டேன் ரெடி பண்ணிட்டேனா இப்போ ஃபஸ்ட்டு அக்கா ஒரு அட்டை ரெடி பண்ண சொன்னேன்னா கார்ட்போர்டு அல்லது ஏதாவது உங்கள் வீட்டில் வேஸ்ட்டாக அந்த ட்ரெஸ்ஸில் வாங்குகிற அட்டையெல்லாம் இருக்குல்ல அதை நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்காங்க இந்த சைஸ்க்கு கட் பண்ணி இந்த சைடு என்ன பண்ணிக்காங்க ஒயிட் கலர் பேப்பரில் ஒட்டிட்டு இதில் ஹோலி அப்படி சொல்லி ஒரு பேப்பர் எழுதி என்ன செஞ்சுக்காங்க ஒட்டிக்காங்க ஒட்டிடலாமா இப்போ ஓகே அழகாக ஒட்டிட்டு இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம அஞ்சனா எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோமா பைபிள் சொல்லி ஒரு பூவில் அழகாக எழுதி வச்சுருக்கோமா இங்கே அஞ்சு ஹார்னரில் நீங்கள் என்ன செய்தீங்க இந்த பேக் சைடு ஃபைவ் வர மாதிரி கம் போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ எங்கிட்ட தான் இப்படி திருப்பி பார்க்குறோம் இல்லையா நீங்கள் இப்படி ஒட்டிட்டே என்ன செஞ்சுருங்க மாற்றி விட்டீங்கனால வச்சுட்டு என்ன செய்யுங்க பைபிள் இங்கேருந்து நான் வாசிப்போம் பி ஐ சொல்லுங்க வி எல் வி இப்படி என்ன செஞ்சுக்கணும் நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அக்கா நான் ஒன்று அது காயில் கீழே கீழே விழுதுனால நான் ஒன்று ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகேவா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இப்படி எழுதி உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் பைபிள் வச்சுருக்க ஸ்டாண்டில் என்ன செஞ்சுக்கலாம் மாட்டிக்கலாம் இப்போ நீ பண்ணதுனால நீ நினச்சிவேன் அந்த இடத்துல என்ன இருக்குது அப்படி சொல்லி நீ தினமும் ரசித்து ரசித்து பார்க்குறப்ப இந்த பைபிள் வாசிக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் தினமும் பைபிள் வாசிக்கணும் மேரி ஜோன்ஸ் அவங்க சின்ன வயசில் என்ன பண்ணாங்க பைபிள் வாசிக்க ஆர்வப்பட்டு அவங்களே பணத்தை சேமித்து கால்நடையாக நடந்து போய் வாங்கினாங்க அந்த மேரி ஜோன்ஸ் மாதிரி நீங்களும் நினச்சிங்க பைபிள் நேசித்து ஆர்வத்தோடு வாசித்து அதன்படி நடங்க ஓகே பாய்
நல்லா படிக்கிறீங்களா பிரிஸ்கா இருக்கணும் என்ன நல்லா நான் நடத்தின பாடங்கள் எல்லாம் கவனமா கவனிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நாளைக்கு மிட் ஞாபகம் இருக்கா சும்மா தலையாட்ட கூடாது நல்லா எழுதணும் நிறைய மார்க் வாங்கணும் உற்சாகமா படிக்கணும் கவனமா படிச்சு பரீட்சைய எழுதணும் சரியா ஏனது ஒன்னு இருக்க கூடாது நல்லா முயற்சி பண்ணுங்க அந்த பரீட்சைய கவனமா எழுதுங்க சார் நீங்க சொல்லிட்டே இல்ல சார் நாங்க எல்லாரும் சூப்பரா இருந்தோம் சார் வெரி குட் பிரிப்பேர் பண்ணுங்க என்ன படிச்சிட்டீங்களா பாத்துக்கலாம்டா ஒண்ணும் புரிய மாட்டாங்களா நல்லா இருக்கும் சார் சரி நாளைக்கு எக்ஸாம் வருது எல்லாம் எப்படி நல்லா படிக்கிறீங்களா ஆயத்தமா இருக்கிறீங்களா இன்னும் ஒரு மாதிரி சொல்றீங்களே இதுவே சரி இல்லையே சரி சரி நான் உங்களுக்கு சில டிப்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறேன் அதன்படி நீங்க கரெக்டா நீங்க படிச்சுட்டீங்கன்னா நல்ல மார்க் எடுத்துடலாம் சரியா சார் எங்களுக்கு தெரியாததுதான் எல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் சார் ஏ என்னடே நீ இப்படி பேசுற நான் நீ நல்ல மார்க் எடுக்கணுக்காக நான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன் சரி இந்த புக்கில் வந்து உனக்கு சில முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்றேன் மார்க் பண்ணி கொடுக்குறேன் அதை படிங்க நல்லா மார்க் எடுக்கலாம் சார் எங்க சார் நேரத்தே பாடம் நடத்தும் போது எல்லாத்தையும் சொன்னாங்க நாங்க எல்லாம் குறிச்சிட்டேன் சார் என்ன இப்படி சொல்றான் நேத்தே குறிச்சிட்டேன்னு சொல்லி அதுவும் படிச்சிடும் சார் சரி சரி அந்த கொஸ்டின் எல்லாம் நல்லா புரிஞ்சு படிக்கணும் சரியா எல்லாம் புரிஞ்சுதான் சார் படிச்சுட்டு இருக்கோம் பாத்துக்கலாம் சார் ஏ நல்ல மார்க் எடுக்கணும்லாடே சரியா அதனால நல்லா கவனிச்சு படிங்க சார் என்னைக்கும் வீசனங்கையா வெறுங்கையா வந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஐயோ அங்க பாருடா சார் பேப்பரோட வரங்க குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் மார்னிங் என்ன ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கிற முகம்லாம் வாடி போனது மாதிரி இருக்கு என் கையில பேப்பர் பார்த்தோன்ன நீங்க எல்லாம் சோகம் ஆயிட்டீங்க என்ன பாருங்க நீங்க வாங்கியிருக்கிற மார்க்கை நீங்களே பாருங்க மோசர் அஞ்சு மார்க் தவின் ஏழு மார்க் எடுத்திருக்க தினக நாலு மார்க் ஏண்டா எத்தனை தரம் சொன்னாலும் படிக்கிறதுல ஒரு உற்சாகம் இல்லை வாழ்க்கையில் முன்னேறணுங்கிற எண்ணமும் இல்லை உங்கள் அப்பா அம்மா எவ்வளவு செலவு பண்ணி உங்களை படிக்க வைக்கிறாங்க தெரியுமாடா அதை உணரணும்டா பரீட்சைங்கிறது ஏதோ ஆசிரியர்களுக்காக எழுதுறது இல்லைடா வாழ்க்கையில் பள்ளிக்கூடத்தில் நீங்கள் எவ்வளோ கற்றுக்கிட்டீங்க அதை எப்படி வெளிப்படுத்துறீங்கிறத வெளிக்காட்டுறது தான் பரீட்சை என்ன ஏமாத்துறதுக்காக அல்லது உங்கள் பேரண்ட்டை ஏமாத்துறதுக்காக இப்படி செய்யாதீங்க கவனமாக கருத்தாக படிங்க மார்க் வாங்கலாம்டா இந்த மார்க்கை வச்சு என்ன செய்வீங்க யோசிச்சு பாருங்க சாரி சார் இனிமேல் நாங்கள் நல்லா படிப்போம் சார் நீங்கள் சொல்கிற கேட்போம் சார் நீங்கள் சொன்னது நாங்கள் இவ்வளோ நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் சார் சார் இனிமேல் நாங்கள் நல்ல பிள்ளையாக இருப்போம் சார் வெரி குட்டா நீங்கள் வாழ்க்கையில் நல்லா முன்னேறினா எங்களுக்கு பெருமைடா அதுதான் வேணும் அதை செய்ங்க நீங்கள் நல்ல மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் என்ன எதை செய்தாலும் கருத்தா கவனமாக கடவுளுக்கு பயந்து செய்ங்க வாழ்க்கையில் உயர்வு வரும் சரியா சரி சார் அன்பானவர்களே எப்படி இருந்துச்சு இன்றைக்கி ப்ரோக்ராம் ரொம்ப அருமையான ஒரு நிகழ்ச்சியை நீங்கள் பார்த்துட்டுருக்கிறீங்க ஆமாம் இது எக்ஸாம் காலங்கள் இல்லையா இந்த எக்ஸாம் காலங்களில் நீங்கள் ஒரு கட்டுப்பாடோடு இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் விரும்புகிறோம் குறிப்பாக தொலைக்காட்சி அதை சுத்தமாக தொலைச்சிருங்க இந்த காலகட்டத்தில் செல்ஃபோனை குறித்த எந்த ஒரு சிந்தனையும் உங்கள் சென்ஸில் வர வேண்டாம் அதையும் நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக இருங்க இன்னும் வீணான ஃப்ரெண்ட்ஸோட அரட்டடிப்பு பக்கத்தில் போய் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறது விளையாடுறது இதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சிருங்க எக்ஸாம் நல்லா எழுதுங்க நல்ல ரிசல்ட்டு பெற்றுக்கோங்க நிச்சயமாக ரிசல்ட் வர டைமில் பாருங்கள் உங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நீங்களே சொல்லுவீங்க நான் இப்படி கண்ட்ரோலாக இருந்ததுனால நல்ல முயற்சி எடுத்ததுனால நல்ல பயிற்சி எடுத்ததுனால என்னுடைய வாழ்க்கையில் நல்ல ரிசல்ட் பெற்றுக்கேன்னு சொல்லுவீங்க நிச்சயமாக ஆண்டவர்கள் ஆசிர்வதிப்பார் இப்போ நம்ம ஜோ பண்ணலாமா அப்படி கண்ணம் பிடிக்கோங்க பரிசுத்தமில் எங்கள் அன்பு தகப்பனே இந்த நல்ல மகிழ்ச்சியான நேரத்திற்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து அருமையான ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக பெரியவர்களுக்காக நன்றி சொல்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சி அருமையான பிள்ளைகளுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கட்ட தகப்பனே 
விசேஷமாக இந்த எக்ஸாம் காலங்களில் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல சரீர சுகத்தையும் பலத்தையும் ஜீவனையும் தாங்க நல்ல ஞாபக சக்தியை தாங்க எக்ஸாம் குறித்து எந்த ஒரு பயமும் இல்லாதபடி பிள்ளைகளை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க அண்டு ஒரு வேதத்தில் இந்த பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுத்த வசனங்களுக்காகவும் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாக இருந்து இரவும் பகலும் ஒரு வேதத்தில் தியானமாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் என்று சொன்ன வார்த்தையின்படியாக அண்டு வரையும் நம்முடைய வேத வசனத்தில் இந்த பிள்ளைகள் பலப்படட்டும் அண்டு வரையும் அந்த வேத வசனத்தை குறித்த தியானத்தோடு இந்த பிள்ளைகள் வாழட்டும் இந்த நாளிலும் கற்றுக் கொடுத்துருக்கிற எல்லாம் இந்த பிள்ளைகளுடைய மனசில் பயந்திருக்கட்டும் தொடர்ந்து இந்த பிள்ளைகள் சாட்சியாக இருக்கட்டும் அநேக பிள்ளைகள் அண்டு வரையும் எங்களோடு இந்த சாட்சிகளை எல்லாம் பகிர்ந்து கொள்ளட்டு தகப்பனை அண்டு வரை தொடர்ந்து இவர்களுடைய குடும்பங்களை ஆசீர்வதிங்க தொடர்ந்து நம்முடைய நாம மாத்திரம் மயிமைப்படட்டும் ஏசிவி நாமத்தை ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் தேங்க்யூ